Hola qué tal amigos, bienvenidos a este tip informativo Siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales Y que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión su, Con argumentos como siempre lo hacen en este espacio Sobre el tema de la reforma tributaria Que en mi concepto personal Y que espero que también sea el concepto de muchos colombianos Una canallada en medio de la pandemia Eso pasa en Colombia porque quizás somos un país abloncito que hablamos más de lo que hacemos. Somos quizás los más dóciles de América Latina, que creemos que los problemas sociales del país se resuelven con odios entre hermanos, se resuelven con memes o aquí en las redes sociales y no en las calles donde el fervor popular debe hacerse sentir contra estos indolentes que nos gobiernan. Durante décadas han gobernado, se burlan de nosotros. No sé si seremos un león dormido y ojalá sea así para que cuando este león despierte no quede prácticamente piedra sobre piedra donde esos malvados que nos han gobernado se puedan esconder de la furia popular no para asesinarlos porque el pueblo de Colombia no es asesino asesino es el gobierno, es estado que cuando no nos matan con el paseo de la muerte que le dan en la salud a los colombianos gracias a esa ley 100 nos asesinan con hambre Quizás también nos asesinan las balas del Estado. No podemos olvidar los 6402 y a su determinador. Bienvenidos. Una reforma tributaria que ataca el bolsillo de los más pobres es lo que presentó el ministro Carrasquilla ante el Congreso de la República y que seguramente se pueden dar dos escenarios, no dos episodios. Uno es que esos indolentes a, a peso de mermelada, de plata del mismo erario público, la reciban para enriquecerse más y joderle, fracturar más de lo que ya está el bolsillo de los colombianos más pobres eh, que existimos en este país o que todavía sobrevivimos. El otro escenario que se puede dar es una jugada política porque es, hay cosas que realmente son impopulares. Grabar alimentos de la canasta familiar, grabar la pensión de los colombianos, solamente el uribismo se ha atrevido a tocar el sueldo de los trabajadores en este país y no contento, su candidato, su presidente hoy, se atreve a tocar el ahorro porque la pensión es el ahorro de un trabajador que no, no está pensionado gracias a pupitrazo en el congreso como se pensionan muchos sino tirando pico y pala, tirando machete eh, pegando ladrillo y por ahí en algunas profesiones eh, medio dignas que se trabajan, se hacen en este país pero el escenario que se puede dar es eso mostrar después a un Álvaro Uribe Vélez y a su bancada del centro democrático preocupado y diciéndole al presidente no estamos de acuerdo con esa reforma que lesiona el bolsillo de los más pobres y el presidente le hará caso y nos van a mostrar a un Álvaro Uribe como el salvador ese puede ser el otro escenario de esta gente no se puede esperar nada bueno pero en, en el hipotético caso de que la reforma sí pase en el Congreso de la República ¿cómo vamos a reaccionar nosotros los colombianos? ¿qué vamos a hacer frente a ese caso? eso es lo que nosotros tenemos que mirar es la calle, yo no le veo otra salida, otra solución, sino la calle, la movilización permanente. Esas movilizaciones de un rato, he dicho siempre, que solo sirven para fortalecer liderazgos políticos de los llamados líderes de oposición, que terminan con actos vandálicos tanto de la fuerza pública como de algunos desadaptados que llegan ahí, pagos a veces, para desorientar el objetivo de las marchas. Tenemos que reaccionar, ya no queda más nada sino la calle, porque si es por la vía del Congreso ellos van a aprobarlo, ellos manejan el Congreso. Hemos sido decentes toda la vida respetando lo que ellos llaman democracia, que para nosotros no lo es, pero le hemos respetado sin embargo lo que ellos llaman democracia y se burlan con nosotros en las cortes, se burlan en la fiscalía. Y el único camino, la única herramienta jurídica que le queda al pueblo es la movilización permanente. Vamos a ver algunas reacciones en Twitter, por ejemplo, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, dice 
La única forma de enfrentar y derrotar la, ref la reforma tributaria, esta agresión que el gobierno emprende contra, el contra las capas medias y pobres del país, es la oposición pacífica, masiva y continua hasta tumbarla. Bueno, algo así de lo que yo digo, esto tiene que ser permanente, un paro nacional. Si nos quedamos en la casa porque por miedo al virus que también están trabajando psicológicamente a la población, es verdad que el virus existe, tenemos que cuidarnos, pero hay mucha manipulación detrás de esas noticias del COVID. Si bien nos están trabajando el miedo, tenemos que escoger, o nos morimos en la casa de hambre o nos morimos en la calle, pero tenemos que morir con justicia social, por llamarlo de alguna manera. Tenemos que reaccionar, esto no es una cuestión de jóvenes, no es una cuestión únicamente de, de mujeres. Esto no es una cuestión del campesino. Esto es una cuestión de todo el mundo. El adulto mayor tiene que movilizarse. La clase obrera tiene que movilizarse. El campesino tiene que movilizarse. Las mujeres, los hombres, todos estamos lesionados por este gobierno canalla que, que tenemos en Colombia. El senador de, decente de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, dice... Hoy no tenemos la fuerza para detener la tercera reforma tributaria de Duque en 30 meses. Es para que entiendan la importancia del 55-86. Si hoy tuviéramos esas mayorías, esa reforma chupa sangre no pasa ni a palo. Es la, la urgencia del pacto histórico. Es urgente el pacto histórico. No tenemos que dejarnos confundir. No se puede estar dentro del pacto histórico, fuera del pacto histórico. Las fuerzas que no, políticas que dicen apoyar a Petro, pero que no están en el pacto histórico, no son del pacto histórico ni quieren el cambio para Colombia. Quieren es hacerse elegir para después, una vez elegidos como congresistas, empezar a manipular al candidato presidencial que haya ganado la consulta, si para la fecha se ha hecho, y si no le cede lo que las pretensiones se van a apoyar a otro candidato. Hay que votar por los candidatos del pacto histórico, y yo diría a los de Colombia Humana, pues voten por los candidatos de Colombia Humana. Ahí están juntos, pero no revueltos. El Polo va a sacar sus, sus candidatos, Maíz lleve, lleva sus candidatos, la UP lleva sus candidatos, Colombia Humana también lleva sus propios candidatos. Hay que estar alerta. El pacto histórico es la única salida, no le queda más alternativa al país. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo demostramos que estamos preparados para eh, hacer valer un pacto histórico y que eso se vuelva realidad? el 28 de abril que se está convocando la gran movilización nacional si no somos mayorías en las calles si nos mostramos lánguidos y utilizamos el, el tema del COVID para ocultar la pereza a la movilización le estamos diciendo a ellos que el pacto histórico realmente no tiene fuerza y que Colombia no está dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia con tal de ganar o recuperar las reivindicaciones que algún día tuvo, si fue que las tuvo algún día Médicos de Colombia, promédicos, dicen, en medio del problema de salud más complejo de la humanidad en todas las épocas, el gobierno de Colombia propone la reforma tributaria más antisalud de todas las épocas. Les haría bien tener una dosis de coherencia. La reforma tributaria es un atentado contra la, la economía popular y aparte de eso no nos dejan trabajar. Aparte de eso... El gobierno, los gobiernos, tanto nacional como el de Bogotá, hay que irse para la casa. Pero ¿quiénes mandan para la casa? Funcionarios que se ganan 4 o 5 millones de pesos mensual, quienes, cumpliéndole órdenes a quienes se ganan 20, 30 millones de pesos mensual. Para que el pequeño comerciante que no tiene ni siquiera el salario mínimo, el vendedor estacionario, el vendedor ambulante que no se gana ni el salario mínimo, se vaya para la casa. So pretexto de que le van a dar ayuda, ¿cuál ayuda? Si la plata de ese ingreso solidario también se demostró que se perdió. Y son cosas que dan por una sola vez, ya nadie habla de la ayuda solidaria que le vamos a llevar al mercado. ¿Cómo sobrevive la gente? Yo no estoy diciendo que nieguen la existencia del virus, pero tenemos que escoger qué decisión tomar. Porque es que criticar desde la desde la frescura de un computador, desde un hogar, a aquel que sale a trabajar, yo veía esta mañana en un noticiero, a un señor que salió con sus ventas ambulantes, y le tocó recoger, como decimos en la costa, hay niña, qué pesar, y dónde está la ayuda del gobierno, entonces sale la periodista de Caracol, y, y entrevista 
al alcalde de la localidad y dice cómo van a hacer para sobrevivir esta gente y, y él responde les vamos a llevar solución y es ahí donde el periodismo falla porque ella no le hace la contrapregunta venga pero hay mucha gente quejándose qué clase de solución es la que le vaya a dar a la gente para que se vaya tranquila no no hacen nada porque estos medios de comunicación están para romantizar la imagen de estos gobiernos perversos a cambio de las pautas que le dan las centrales obreras están invitando para el 28 a 28 de abril la gran movilización por vida, paz, democracia y contra el paquetazo de Duque. Están convocando a un paro nacional, pero ojalá ese paro no sea por un, por un solo día. Ese paro tiene que ser, eh, quién sabe, indefinido. Si vamos a sacrificar un día, pues sacrifiquemos todo y pongámosle fin ya a estas cosas. No les, no les estoy diciendo que nos salgamos a matar entre colombianos, simplemente que ya estamos cansados, ya no más, ya el bolsillo no estira más, un gobierno que se burla de los colombianos, un gobierno que le entrega dineros a la guerra y a la corrupción, que es capaz en medio de la pandemia gastarse 14 billones comprando aviones de guerra para justificar un conflicto que no es necesario con Venezuela como una forma de hacerse elegir, los últimos 20 años hemos elegido presidentes en medio de la guerra el que más proponga guerra ese tiene más votos ya esto tiene que cambiar tenemos que reaccionar lo del 28 de abril tiene que ser una movilización gigantesca no te quedes en casa igual nadie hasta ahora ninguna de las medidas que han tomado en este año de que ya llevamos de pandemia han demostrado que son eficaces nos estamos enfermando salgamos o no salgamos no hay un compromiso real del, del estado colombiano en favor de las clases pobres, no las hay, ya esto no da más, los supermercados cerrando, las tiendas de los barrios cerrando, los pequeños almacenes cerrando, será que cierran porque la gente no compra, porque ya no le gusta comprarse una camisa bonita, ya no le gusta ponerse un pantalón fino, ya no le gusta ponerse una gorra bacana, ya no le gusta comprarse un, un computador, un televisor, ya a la gente no le gusta comerse un plato de comida bien sabroso, ya a la gente de, no le gusta tomarse un refresco, no, la gente le sigue gustando eso, lo que pasa es que no hay plata, ahí es plata para la guerra, hay plata para malinvertir, para sacar dinero y tener, estar listo en 2022 y comprar conciencia ciudadana. Vamos a movilizarnos. El pacto histórico es la esperanza del pueblo colombiano, pero el, pueblo, el pacto histórico lo hacemos todos, entre todos, para sacar a esos, rubia, a esos rufianes de la administración pública. Ese es un llamado que les hago yo a ustedes y que compartan esta información, replíquenla porque nosotros estamos, la misma red social evita que lleguemos a muchos a mucha gente porque este es un canal que hace pedagogía, formación política y a ellos no les conviene eso, a ellos les conviene que uno haga un show que diga que Duque es un cerdo y eso ni, ni suma, al contrario resta más, crea ese odio, ellos le tienen miedo, esa es la política del amor, la política de la, con, de la convicción de las causas populares en las calles que nosotros estamos impulsando aquí, multiplíquenlo, repliquen esto, bueno, también a las personas que quieran apoyarnos a, este, a la comunicación alternativa para llegar a seguir dándoles a, eh, esta información de concientización, que nos apoyen comprando las camisetas, como la ven ahí hay tipo polo en todos los colores, hay camisetas en algodón licrado, haciendo alusión al 5586 como dijo el senador Bolívar, es la esperanza, si tuviéramos en este momento una mayoría en el Congreso, ese, ese, esa reforma no pasa ni a palo, pero como somos minoría, pues hacen lo que les da la gana. La esperanza es, es sacar 55 senadores y 86 representantes a la Cámara. Lucir las camisetas del pacto histórico es contribuir a la causa y también nos ayuda a nosotros. Tampoco es que nos estemos enriqueciendo con esto. La gente que nos quiera ayudar nos envía un WhatsApp de corazón al 311. 824-6567. Ahí nos dice de una vez, mire, estamos interesados en las camisetas cuánto nos, nos cuesta que hay que hacer sí y nos está apoyando a nosotros porque nosotros también necesitamos la comunicación alternativa a pesar de que es gratis también está hecha por seres humanos que también necesitan eh, la ayuda de la gente y no le estamos pidiendo limón le estamos vendiendo le estamos diciendo en vez de mandar a hacer esas camisetas en otra parte en otro taller de publicidad que quizás votes hasta por el uribismo pues contribuyan con nosotros, es lo único que le estamos diciendo, y si ustedes se animan, pues 
consigna la cuenta de ahorro Bancolombia 213-8564-7384 y ahí apenas consigne nos manda un pantallazo de la consignación con su nombre, dirección y la talla de, de la prenda para nosotros enviárselas. El envío lo paga usted, son prendas de buena calidad que en el almacén se venden mucho más cara la prenda, ¿no? Con otros, otro, otros motivos que se ponen, son, son telas. Lo que queremos es que la gente porte la, las insignias del pacto histórico para mandarles un mensaje que queremos pacto histórico ya. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales también, en nuestro chat, pueden comentar aquí, y que nos sigan en Twitter como arroba Armesto Nelson, ahí nos siguen. Y comparten nuestra información y comparten sus opiniones también En Facebook síganos en el grupo Reportero Digital Y suscríbanse a este canal Activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video No se les olvide opinar a favor o en contra pero con mucho respeto Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo